so good evening students ninth class yeah those yavaraithe uh, attend ayyaro vallu comment cheyandi mi name say good evening three members are there just you comment the voice when but on under key just mention your name the pair right now the comment low yeah angeli yeah good evening so we shall wait one more minute so that remaining students can join so remaining also just you mention your names pair line a comment uh, chat law So many said Lavanya and Prasanna. Uh, Ashma, Ashashvi, they mentioned okay. Javari, okay. Remaining. Yeah, Anjali, who is that? Uh, another name. Just you can mention your name. Me pair mention chain nakla. Oh, Lavanya. Yes, good evening. Where are the remaining? So one more. So I got Anjali and Lavanya who are the remaining two. Miguel Nidre Auro just they didn't mention there. Okay, then I'm going to start the class. Ah, yes, Shashwe, hello. Right. Ah, uh, ikda mananinna number system previous class lo number system lo first chapter lo chase na plu. Uh, then repeating decimals key, alage non repeating decimals key coda, uh, then problem shame and chalaman complete chaser, but miru chaser puna chepan homer complete chaser to do miru try this chaser and code. So try this in page number and chip complete chain. Like do this, say do this, so exercise problem say the exercise. You have to mention a correct mention chain day hmm, present good evening. Uh, adi, I don't have a shortcut method. I repeated decimals. I will do a shortcut procedure. I practice it. I will try it. So, I will do the 7th exercise 1.1. Most probably all problems will be done. I will do the last trauma. I will do the last trauma. I will do the last trauma. 
యా మురళి వెరీ గుడ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సో అక్కడ లాస్ట్ దాంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాడు ఒక ఒక క్వశ్చన్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు సో వితౌట్ డివిజన్ వితౌట్ యాక్చువల్ డివిజన్ యు హ్యావ్ టు సే కెన్ యూ పిక్అప్ కెన్ యూ పిక్అప్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్స్ వితౌట్ డివిజన్ వితౌట్ యాక్చువల్ డివిజన్ డివిజన్ చేయకుండా అసలు బాగాహారం చేయకుండానే డివిజన్ చేయకుండానే ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఐ డోంట్ నో ద నేమ్ జీపీ ఐ డోంట్ నో ఎస్ యూ కెన్ వితౌట్ డివిజన్ డివిజన్ చేయకుండానే శైలజ ఓకే గీత శైలజ ఓకే గుడ్ ఈవినింగ్ సో డివిజన్ చేయకుండానే వాటిని మనం చూడగానే బై అబ్జర్వింగ్ దోస్ ఫ్రాక్షన్స్ కెన్ యూ సే విచ్ ఆర్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అవి చూడగానే టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అవుతాయా అని మనం చెప్పగలమా అవి డివిజన్ చేయకుండా దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇదే పాయింట్ మీకు టెన్త్ క్లాస్లో కూడా ఫస్ట్ చాప్టర్లో రిపీట్ అవుతుంది సో కాన్సన్ట్రేట్గా వినండి ఖచ్చితంగా ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఒక డెసిమల్ ఒక ఫ్రాక్షన్ టెర్మినేటింగ్గా నాన్ టెర్మినేటింగ్గా అనేది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం ఒక ఫ్రాక్షన్ తీసుకుని దాన్ని డివిజన్ చేసాం డివిజన్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నిన్న చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను వన్ బై టూ తీసుకున్నాం వన్ బై టూతో ఏం చేసామంటే టూని డివైడ్ చేసాం టూతో వన్ని డివైడ్ చేసాం జీరో టైమ్స్ వన్ పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ రిమైండర్ జీరో ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా ప్రాబ్లమ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఆన్సర్స్ తెలిస్తే యూ కెన్ కీప్ ఇన్ ద చార్ట్ మీ చార్ట్లో ఆన్సర్స్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు మీరు సైలెంట్గా ఉండక్కర్లేదు జస్ట్ యూ కెన్ చార్ట్ ది థింగ్స్ ఓన్లీ ద ఆన్సర్స్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ సో అలాగే వన్ బై త్రీ చేసినప్పుడు ఈ త్రీని త్రీతో వన్ని మనం డివైడ్ చేసినప్పుడు జీరో వన్ పాయింట్ పెట్టే టెన్ త్రీ త్రీ జార్ నైన్ మళ్ళీ వన్ వచ్చింది జీరో త్రీ త్రీ జార్ నైన్ సో ఇది రిపీట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఈ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పాం ఏమిటండి ఒకటి టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్స్ ఇంకొకటి నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెస్మల్స్ చాలా జాగ్రత్తమేనండి టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ అంటే ఒక షార్ట్ టెర్మినేట్ అయిపోతుంది అంటే రిమైండర్ జీరో వస్తుంది ఎక్కడ ఒక డివిజన్లో నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెస్మల్స్ అంటే ఇంకా రిమైండర్ జీరో రాదు అలాగే ఒక నెంబర్ అలా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇవి రెండు మనకి మేజర్ పాయింట్స్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్స్ అయితే యా అయితే ఇక్కడ ఈ రెండింటిని మనం ఇలా డివిజన్ చేస్తే కానీ చెప్పలేము మరి డివిజన్ చెయ్యక్కర్ లేకుండా అసలు డివిజన్ చెయ్యకుండానే ఒక ఫ్రాక్షన్ టెర్మినేటింగ్గా నాన్ టెర్మినేటింగ్గా అది మనం చెప్పగలమా చెప్పగలం అంటే మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసి ఉంటారు చేసినప్పుడు మీరు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి మీకు ఖచ్చితంగా టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్స్ వస్తాయి మీరు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్లో వాటి గురించి నేను మాట్లాడితే మీకు సిక్స్త్ రామన్లో ఫస్ట్ చేస్తే టూ ఫార్టీ టూ డివైడెడ్ బై థౌజండ్ అలాగే త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలాగే టూ బై ఫైవ్ అలాగే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ బై ఫోర్ ఈ ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఇవి మీరు చేసినప్పుడు మీరు ప్రాబ్లమ్స్లో చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది మీ అందరికీ టెర్మినేటింగ్ డెస్మలే వచ్చి ఉంటుంది అలాగే ఇది కూడా టెర్మినేటింగ్ డెస్మలే వచ్చి ఉంటుంది ఇది కూడా టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ వస్తుంది ఇది కూడా టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ వస్తుంది వాడు సిక్స్త్ రోమంలో ఇచ్చిన ఫస్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన ఫస్ట్ రోమంలో ఉన్న అన్ని లెక్కలకి యూ విల్ గెట్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్స్ అలాగే ఇది ఫస్ట్ రోమ్ అలాగే అందులో సెకండ్లో ఇచ్చిన దానికి టూ బై త్రీ ఒకటి మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ సిక్స్ ఒకటి అలాగే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఒకటి అండ్ లెవెన్ బై నైన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వీటన్నిటికీ కూడా టూ బై త్రీ ఇది నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెస్మల్ వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెస్మల్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెస్మల్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెస్మల్ వస్తుంది మీరు చేశారు మీరు సిక్స్త్ రామన్ చేశారు ఒకసారి చేసిన వాళ్ళు ఒకసారి మళ్ళీ వెరిఫై చేసి చూడండి సార్ అదేంటి సార్ మీరు చెయ్యకుండానే మీరు అలా చెప్పేయగలిగారు వీటికి ఏమో టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ వస్తుంది వీటికి నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ వస్తుంది అని అంటే ఇక్కడ ఒకటే ప్రా ఒకటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ రిమైండర్ జీరో వస్తే వస్తుంది అది దేనివల్ల ప్రా ఇదేంది అంటే మనం వీటికి ఒక పేరు చెప్పాం డెసిమల్ నెంబర్స్ అని డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి డినామినేటర్లో టెన్ కానీ టెన్ మల్టిపుల్స్ కానీ అంటే టెన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ ఇలా ఉన్న వాటిని డెసిమల్
టెన్ను టెన్ మల్టిపుల్స్ కింద మనం రాయగలుగుతాము పాయింట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి అవసరం అయితే నోట్ చేసుకోవాలి ఏ డినామినేటర్స్ని అయితే టెన్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్ కింద రాయగలుగుతాము ఆ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నీ కూడా టెర్మినేటింగ్ డిస్టెన్స్లో వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ థౌజండ్ ఉంది దీన్ని టెన్ మల్టిపుల్ కింద రాయగలగలం రాయగలను నేను సో టెన్ మల్టిపుల్ సో ఇట్ ఇట్ క్యాన్ బి టెర్మినేటింగ్ డెస్ మనీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆల్సో ఫైవ్ ఆల్సో ఫోర్ ఆల్సో అయితే ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ అబ్జర్వేషన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మీరు రాయాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఫ్రాక్షన్ షుడ్ బి ఇన్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంటే మీకు మీ దగ్గర ఉన్న ఫ్రాక్షన్ యా మీ దగ్గర ఉన్న ఫ్రాక్షన్ అంటే అది పీ బై క్యూ ఫామ్లో ఉన్న ఫ్రాక్షన్ ఫస్ట్ ఎందులో ఉండాలి అంటే సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో ఉండాలి సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంటే మీకు చెప్పాను ఆ రెండు టర్మ్ ఆ రెండు నెంబర్స్లో మీకు ఏ నెంబరు క్యాన్సిల్ అవ్వకూడదు ఎక్సెప్ట్ ఎనీ నెంబర్ ఏ నెంబరు క్యాన్సిల్ అవ్వకపోతే యా ఏ నెంబరు క్యాన్సిల్ అవ్వకపోతే దాన్ని సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంటాం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫార్టీ టూ బై థౌజండ్ అన్నారు ఈ టూ ఫార్టీ టూ బై థౌజండ్లో ఈ రెండు నెంబర్స్లో ఏదైనా క్యాన్సిల్ అవుతుందా హాయ్ సంతోష్ సంతోష్ నాట్ సంతోష్ యా ప్రవళిక థ్యాంక్ యూ సో టూ ఫార్టీ టూ బై థౌజండ్లో ఈ రెండు నెంబర్స్లోనూ ఏ నెంబర్ అయినా క్యాన్సిల్ అవుతుందా అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మీరు ఆన్సర్ చెప్పచ్చు యూ కెన్ రైటింగ్ చార్ట్ ఏ నెంబర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది రెండింటిలో టూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఐ విల్ క్యాన్సిల్ టూ టూ ఫైవ్ జీరో జీరో అండ్ ఇక్కడ టూ వన్స్ టూ టూస్ టూ వన్స్ ఇక్కడ టూ టేబుల్ ఏమో వన్ ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఏమో టూ టేబుల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయింది సో ఇప్పుడు ఏమైంది నాకు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ రెండు నెంబర్స్లో ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయా ఏమీ క్యాన్సిల్ అవ్వవు సో ఇట్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ మీకు ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ ఏం చేయాలంటే మీరు సింప్లెస్ట్ ఫామ్లోకి మార్చుకోవాలి సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంటే ఆ రెండు నెంబర్స్లోను ఇక ఏ నెంబరు క్యాన్సిల్ అవ్వకూడదు సో క్యాన్సిల్ అవ్వకుండా ఉండే ఫామ్లోకి మనం దాన్ని రాయాలి సో వన్ ట్వంటీ వన్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్లోకి మార్చాం ఇంకా సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే డినామినేటర్ని తీసుకోండి డినామినేటర్ ఎవరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ని మీరు జాగ్రత్తగా వినండి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయండి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్తో డె ప్రైమ్ నెంబర్స్తో డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి సో ప్రైమ్ నెంబర్స్తో డివైడ్ చేసుకుంటూ అంటే ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఎవరు టూ టూతో డివైడ్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ దిస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ మళ్ళీ టూ పోతుంది కాబట్టి టూతోనే చేయండి యూ విల్ గెట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ టూ పోదు సో టూ తర్వాత ప్రైమ్ నెంబర్స్ మన ఫైవ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ రాసుకోండి టూ నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబరు త్రీ నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబరు ఫైవ్ నెక్స్ట్ ప్రైమ్ సెవెన్ నెక్స్ట్ ప్రైమ్ లెవెన్ నెక్స్ట్ ప్రైమ్ థర్టీన్ సో మోర్ దెన్ దట్ మీకు అంత అవసరం ఉండదు సో ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో త్రీ క్యాన్సిల్ అవుతుందా అవ్వదు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఫైవ్ తీసుకోండి సో ఫైవ్ టూ స్టెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మళ్ళీ ఫైవ్ తీసుకోండి ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు నేను చేసినప్పుడు ఎస్ ఇక్కడ నేను చేసినప్పుడు ప్రైమ్ నెంబర్స్ నాకు ఏమి వచ్చే టూ వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎలా రాస్తానంటే వన్ ట్వంటీ వన్ డివైడెడ్ బై ఈ టూలు ఎన్ని వచ్చే టూ టైమ్స్ వచ్చాయి కాబట్టి టూ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చాయి త్రీ టైమ్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఫైవ్ క్యూబ్ అని రాశాను ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాడ్ అండర్స్టూడ్ దట్ పాయింట్స్ నేను చేసిన పాయింట్ నేను చేసింది ఏం చేశాను ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ తీసుకుని ఆ ఫ్రాక్షన్ని సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో రాశాను సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంటే ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను ఆ టూ టర్మ్స్లో ఇంకా క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి ఏమీ ఉండకూడదు అటువంటి వాటిని సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంటాం ఆ రెండింటిని సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో రాసిన తర్వాత అప్పుడు డినామినేటర్నే తీసుకోండి న్యూమినేటర్తో సంబంధం లేదు డినామినేటర్ని తీసుకుని ప్రైమ్ నెంబర్స్తోనే డివైడ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎవరిని చేయాలి టూతో చేయాలి సరే ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా డైరెక్ట్గా హండ్రెడ్తో చేయకూడదు హండ్రెడ్ ప్రైమ్ కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ టూ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి టూతో మనం డివైడ్ చేసాం టూ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ మళ్ళీ టూతో చేసాం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ తర్వాత త్రీ పోతుందా పోలా నెక్స్ట్ ఫైవ్కి వెళ్ళిపోవాలి ఫైవ్తో చేసాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్తో చేసాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు నాకు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ ఏమి వచ్చింది ఇక్కడ టూ స్క్వేర్ ఫైవ్ క్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు పాయింట్ నేను చ
ఇది అంత ముందే దశాంశం అవుతుంది చూడగానే చెప్పే చెప్ప ఐ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూసామనుకోండి ఈ ఫ్రాక్షన్ టూ బై ఫైవ్ టూ బై ఫైవ్ అంటే డినామినేటర్లో ఎవరు ఉన్నారు ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఉంటే టెర్మినేటింగ్ డెస్ ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఎవరు ఉన్నారు ఫోర్ ఫోర్ నెల రాయచ్చు ఐ కెన్ రైట్ దిస్ వన్ యాజ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఎవరు ఉన్నారు టూ డినామినేటర్లో టూ ఉన్నా ఇట్స్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ డినామినేటర్లో ఫైవ్ ఉన్నా ఇట్స్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ డినామినేటర్లో టూ ఫైవ్ ఉన్నా రెండు ఉన్నా ఇట్స్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఫైనల్లీ డినామినేటర్లో టూ ఫైవ్ ఉన్నా టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ అయిపోతుంది డినామినేటర్లో టూ ఒక్కటి ఉన్నా టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ అవుతుంది డినామినేటర్లో ఫైవ్ ఒక్కటి ఉన్నా టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ అవుతుంది సో టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ అవ్వాలంటే రూల్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఇన్ ఇట్స్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఇట్ కంటైన్స్ ఇఫ్ ద డినామినేటర్ కంటైన్స్ టూ ఆర్ ఫైవ్ ఆర్ బోత్ యాజ్ ఫ్యాక్టర్స్ దెన్ వీ కెన్ సే దట్ దట్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు దాని సింప్లెస్ట్ ఫామ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడే సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను త్రీ బై ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఏమంటారు త్రీ బై ఫిఫ్టీన్ చూసిన వెంటనే డినామినేటర్ లెంత్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ ఉంది సో ఫిఫ్టీన్ నేను అలా రాయచ్చు మీరు జనరల్ గా అనుకుంటారు ఫిఫ్టీన్ నేను త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాస్తాను సో త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ అంటారు ఎందుకని నాన్ టెర్మినేటింగ్ అన్నారు ఇక్కడ త్రీ ఉంది మనకి రూల్ ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోండి రూల్ ఏంటి టూ ఉండాలి లేదా ఫైవ్ ఉండాలి లేదా టూ అండ్ ఫైవ్ ఉండాలి తప్ప వేరే ఏ నెంబర్ ఉండకూడదు ఇక్కడ త్రీ ఫైవ్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది ఫైవ్తో పాటు త్రీ కూడా ఉంది సో కాబట్టి ఇట్స్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ అవుతుంది మనం ఇలా చూసేసి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ సో త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఉంది త్రీ ఉంది కాబట్టి ఇది నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ అంటే రాంగ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో లేదు ఫస్ట్ ఇది సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో ఉండాలి సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో క్యాన్సిల్ చేస్తే త్రీ వన్స్ త్రీ ఫైవ్స్ ఇది వన్ బై ఫైవ్ అయింది సో ఇప్పుడు డినామినేటర్ చూడాలి ఇప్పుడు డినామినేటర్ ఫైవ్ ఉంది చాలు మనకి ఫైవ్ ఉంటే ఎస్ ఇట్స్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెస్ట్ సో ఈ పాయింట్ ని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి డినామినే ఫస్ట్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లోకి మార్చాలి సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లోకి చేంజ్ అయిన తర్వాత డినామినేటర్ లో డినామినేటర్ ని ఇలా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసుకోవాలి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసిన తర్వాత డినామినేటర్ లో టూ లేదా ఫైవ్ లేదా టూ అండ్ ఫైవ్ తప్ప వేరే ఏమి ఉండకూడదు టూ ఫైవ్ టూ అండ్ ఫైవ్ ఉంటేనే అది టెర్మినేటింగ్ డెస్మ అంటే ఓన్లీ టూ ఉన్నా టెర్మినేటింగ్ డెస్మలే ఓన్లీ ఫైవ్ ఉన్నా టెర్మినేటింగ్ డెస్మలే బోత్ టూ అండ్ ఫైవ్ ఉన్నా టెర్మినేటింగ్ డెస్మలే అదర్ దాన్ టూ అండ్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ కాకుండా ఇంకొక నెంబర్ ఉన్నా కూడా ఇట్స్ నాట్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెస్మ సో ఇక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో టూ ఫైవ్ తప్ప ఇంక ఏ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఉండకూడదు అండి ఉంటే దట్ ఈస్ నాట్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ అంటే ఇప్పుడు నేను చూడగానే ఇప్పుడు నేను చెప్పచ్చు కదండి ఇక్కడ ఏమైంది టూ బై త్రీ అంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ ఎవరు త్రీ కాబట్టి నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ లో మీరు చెప్పచ్చు టూ ఉంది ఫ్యాక్టర్స్ లో కానీ థర్టీ సిక్స్ ని చూసుకోండి టూ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ మళ్ళీ టూ నైన్ థర్టీ సిక్స్ మళ్ళీ వస్తుంది త్రీ త్రీస్ నైన్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ వచ్చింది త్రీ వచ్చింది సో త్రీ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ నాన్ టెర్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ టెర్మినేటింగ్ అవ్వదు సో ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది ఖచ్చితంగా చెప్పాలి ఇట్స్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ ఇక్కడ నైన్ ఉంది నైన్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ సో నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ అన్న సో అంటే మనం చూసిన వెంటనే అది టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ చెప్పేయచ్చు డివిజన్ చేయక్కర్లేకుండా ఎలా అంటే ఫైనల్ గా చెప్తున్నాను పాయింట్ ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ షుడ్ బీన్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో ఉండాలి అంటే ఏ నెంబర్ ఇంక పోకూడదు అని ఉండిట్లో చేసిన తర్వాత డినామినేటర్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో టూ ఫైవ్ టూ అయినా ఉండొచ్చు ఫైవ్ అయినా ఉండొచ్చు ఆ రెండు అయినా ఉండొచ్చు బట్ మో ఆ రెండు కాకుండా వేరే నెంబర్ ఉండకూడదు ఆ రెండుతో పాటు వేరే నెంబర్ కూడా ఉండకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డినామినేటర్ లేదు వన్ బై థర్టీ వచ్చింది అనుకోండి వన్ బై థర్టీ అంటే ఐ కెన్ రైట్ వన్ బై త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఫైవ్ కదా సో ఇట్స్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ ఎందుకు నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస
ఇప్పటిదాకా మీరు రిమైనింగ్ నెంబర్స్ సిస్టమ్స్ అన్నిటినీ చూసారు కరణీయ సంఖ్యలో అంటాం మీకు సో వాట్ ఆర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అని దేన్ని అంటామంటే మనం సింపుల్గా మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో నేర్చుకున్నప్పుడు ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ర్యాషనల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇర్రేషనల్స్ ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ర్యాషనల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇర్రేషనల్స్ ర్యాషనల్స్ కానీ నెంబర్స్ని ఇర్రేషనల్స్ అన్నారు ఇంకా కొంచెం ఫ్రంట్కి వెళ్ళి డెఫినేషన్ అడిగితే సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మే మెన్షన్ దాట్ ద నెంబర్స్ విచ్ కె నాట్ బి రిటర్న్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ ఆర్ కాల్డ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే పీ బై క్యూ ఫామ్లో రాయలేని నెంబర్స్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నారు అన్నట్టుగా మనకి డెఫినేషన్ చెప్తారు ఇక్కడ మనకు ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా చూస్తాం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నెంబర్ లైన్ నెంబర్ లైన్ మీద మనం ఆల్రెడీ అన్ని రకాల నెంబర్స్ని మనం చూసాం అంటే ఫ్రాక్షన్స్ని కూడా మనం చేయగలిగాం ఒక్కసారి జస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను త్రీ బై ఫోర్ ఇట్స్ ఎ పీ బై క్యూ ఫామ్ ఇట్స్ ఎ ర్యాషనల్ నెంబర్ దీన్ని మనం నెంబర్ లైన్ మీద చేసింది కూడా మనం చేసాం ఎయిట్ బై ఫైవ్ మైనస్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ మీరు చేశారు అయితే కొన్ని నెంబర్స్ని మనం నెంబర్ లైన్ మీద చూపించగలమా ఎలా వస్తాయా నెంబర్స్ అనేది ఒకసారి చూస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇఫ్ యూ టేక్ టూ దెన్ నెక్స్ విల్ బి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ అనే నెంబర్ కెన్ వి గో విత్ ద వాల్యూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ టూ మనం జనరల్గా వీ నో దట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈజ్ టూ మనం ఎయిత్ క్లాస్లో స్క్వేర్ రూట్స్ అండ్ క్యూబ్ రూట్స్లో చేసాం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈజ్ టూ ఓకే బట్ వాట్ అబౌట్ స్క్వేర్ రూట్ టూ దీని స్క్వేర్ రూట్ టూ కట్టడం ఎలా సో ఇది డివిజన్ మెథడ్లో స్క్వేర్ రూట్ టూ కట్టడం ఎలాగో నేను చెప్తాను యూ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ రూట్ త్రీ సో ఇక్కడ ఆ పాయింట్ చేస్తానండి ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఫైండింగ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఫర్ టూ అప్ టు సిక్స్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను లేదా త్రీ ప్లేసెస్ ఆఫ్ డెస్మల్స్ అనుకుంటాం అంటే మూడు దశాంశ స్థానాల వరకు స్క్వేర్ రూట్ టూ కట్టడం ఎలాగా అనేది చూద్దాం ఇలా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను టూ కావాలి కాబట్టి టూ పెట్టినాను టూ పాయింట్ అని పెట్టి ఇక్కడ ఎన్ని ప్లేసెస్ ఆఫ్ డెస్మల్ కావాలి ఈ పాయింట్స్ అలా జాగ్రత్త కొనాలి ఎన్ని ప్లేసెస్ ఆఫ్ డెస్మల్స్ అడిగాను త్రీ త్రీకి వన్ యాడ్ చేయండి ఫోర్ ఫోర్ టూ జార్ ఎంతండి ఎయిట్ సో హ్యావ్ టు కీప్ ఎయిట్ జీరోస్ పాయింట్ అర్థమైన ఫస్ట్ పాయింట్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ త్రీ ప్లేసెస్ ఆఫ్ డెస్మల్స్ అడిగితే దీనికి వన్ యాడ్ చేసి ఫోర్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ జీరోస్ నేను రాయాలి ఒకవేళ ఇక్కడ సిక్స్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ డెస్మల్స్ అడిగితే దాని వాట్ వాట్ హ్యావ్ టు డూ సెవెన్ ఇంటూ టూ ఫోర్టీన్ జీరోస్ రాయాలి అది సో ఇప్పుడు అలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనేది జాగ్రత్తమేనండి పాయింట్ ఎవ్రీ టూ జీరోస్ని యూ కీప్ అండర్ బాత్ ప్రతి టూ జీరోస్కి ఏం చేస్తారంటే ఒక బార్ మీరు పెట్టండి ప్రతి టూ జీరోస్కి బార్ పెట్టినప్పుడు వెరీ గుడ్ ప్రతి టూ జీరోస్కి బార్ పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఓన్లీ మనం స్క్వేర్ రూట్స్ క్యూబ్ రూట్స్ ఎయిట్లో చేసాం ఇక్కడ టూకి మనం నేర్చుకోవాల్సిన టేబుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ టేబుల్ అని చెప్తాం ఏంటా స్క్వేర్ టేబుల్ అంటే వన్ వన్ జార్ వన్ నెక్స్ట్ టూ టూ జార్ ఫోర్ నెక్స్ట్ త్రీ త్రీ జార్ నైన్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ సిక్స్ జార్ థర్టీ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ జార్ ఫార్టీ నైన్ అండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ నైన్ నైన్ జార్ ఎయిటీ వన్ సో ఈ టేబుల్ రావాలి అందరికి ఈ టేబుల్ రావాలి రిమైనింగ్ టేబుల్తో మనకు పని పని లేదు సింపుల్ టేబుల్ సో ఇప్పుడు టూ ఎక్కడ వస్తుంది వీటిలో అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడే వన్ ఇది ఫోర్ ఫోర్ అంటే టూ కన్నా ఎక్కువ అయిపోయింది సో ఐ కెన్ గో విత్ ఓన్లీ వన్ so that is nothing but 1 1 ja 1 so rasi 2 minus 1 subtract chestam you will get 1 so subtract chesin tarvata ee decimal ni ikkada pettali point ee decimal should be written there after 1 so then i have to down two zeros ikka two zeros ni down cheskovali idi cheskun tarvata you have to remember ee point chaala baa gurtu pettukondi avasaramaithe you can rewind the video uh, once or twice ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ని డబుల్ చేయాలి ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ని టూతో మల్టిప్లై చేయాలి ఆ వన్ అండ్ టూతో మల్టిప్లై చేస్తే ఐ విల్ గెట్ టూ హియర్ అంతే కదండి వన్ అండ్ టూతో మల్టిప్లై చేస్తే ఐ గాట్ టూ నౌ పాయింట్ వినండి యూ హ్యావ్ టు కీప్ వన్ నెంబర్ హియర్ అండ్ విత్ ద సేమ్ నెంబర్ యూ హ్యావ్ ట
సో ఇక్కడ మీరు ఎలా చెక్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ వన్ రాశారు అనుకోండి వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ తక్కువ అయింది సో టూ రాశారు అనుకోండి టూ టూ జార్ ఫోర్ టూ టూ జార్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇట్స్ ఆల్సో బిలో హండ్రెడ్ త్రీ రాశారు అనుకోండి త్రీ త్రీ జార్ నైన్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ సిక్స్టీ నైన్ యు గాట్ సో ఫోర్ రాశారు అనుకోండి ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ వన్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ నైంటీ సిక్స్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్స్ అయితే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫోర్ హియర్ అండ్ ఫోర్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్స్ యూ గాట్ నైంటీ సిక్స్ అండ్ దిస్ ఫోర్ టు బి రిటర్న్ హియర్ అక్కడ నోట్ చేయాలి సో నోట్ చేస్తే ఇప్పుడు మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే హండ్రెడ్ మైనస్ నైంటీ సిక్స్ యూ విల్ గెట్ ఫోర్ అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ టూ జీరోస్ మళ్ళీ టూ జీరోస్ డౌన్ చేయాలి అండ్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఎస్ ద సెకండ్ స్టెప్ విల్ బి ఈ ఇక్కడ ఉన్న వన్ ఫోర్ ని డబల్ చేయాలి ఫోర్ ఫోర్టీన్ డ ఫోర్టీన్ ని డబల్ చేస్తే దేర్ యూ విల్ గెట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ టూ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ద సేమ్ ప్రొసీజర్ రిపీట్స్ ఇక్కడ ఒక నెంబర్ రాయాలి అదే నెంబర్ని ఆ నెంబర్తోనే మల్టిప్లై చేస్తే నీకు వచ్చే వాల్యూ ఫోర్ హండ్రెడ్కి బిలో ఉండాలి లేదా ఫోర్ హండ్రెడ్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ టూ ఎయిట్కి పక్కన వన్ రాస్తేనే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ వన్ వచ్చేస్తుంది టూ రాస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఐ విల్ కీప్ ఓన్లీ వన్ సో ఐ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ హియర్ అండ్ వన్ ఇంటూ టూ ఎయిటీ వన్ ఐ గాట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ వన్ సో దెన్ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ అగైన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫ్రమ్ టూ ఎయిటీ వన్ ఐ విల్ గెట్ నైన్ వన్ 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 హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ ఐ గాట్ సో ద సేమ్ నౌ ఐ హ్యావ్ టు డబల్ దిస్ ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని డబల్ చేయాలి ఐ విల్ గెట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని టూతో మల్టిప్లై చేయడం డబల్ చేయడం అంటే ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని టూతో మల్టిప్లై చేయాలి టూ వన్స్ టూ టూ ఫోర్ సైట్ టూ వన్స్ టూ కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ నౌ ఐ హ్యావ్ టు కీప్ వన్ నెంబర్ అండ్ విత్ ద సేమ్ నెంబర్ ఐ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై సో దట్ ఐ విల్ గెట్ హియర్ అగైన్ టూ జీరోస్ డౌన్ చేసి లెవెన్ థౌజండ్కి దగ్గరగా రావాలి అంతే కదండి లెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్కి దగ్గర కావాలి లెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్కి దగ్గరగా రావాలంటే ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది సో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ ఐ విల్ గో విత్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఫైవ్ తో ట్రై చేద్దాం సో ఫైవ్ ఫైవ్ ఇస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది టూ ఫైవ్ టూ టెన్ ప్లస్ టూ ఇస్ ట్వెల్వ్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఇస్ వన్ ఇస్ ఫార్టీ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ టూ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఇస్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు మోర్ దాన్ దాట్ అయిపోతుంది సో ఐ విల్ గో విత్ నౌ ఓన్లీ ఫోర్ ఫోర్ లో చూద్దాం అప్పుడు ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ వన్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ అండ్ ఫోర్ ఎయిట్ జార్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ త్రీ లెవెన్ సో ఐ గాట్ లెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సిక్స్ నౌ ఐ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దీస్ టూ దెన్ ఐ విల్ గెట్ ఫోర్ టెన్ మైనస్ సిక్స్ ఫోర్ అండ్ యూ విల్ గెట్ జీరో అండ్ ఎయిట్ మైనస్ టూ సిక్స్ అండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ ఐ గాట్ సో ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు కీప్ ఫోర్ ఆల్సో హియర్ అండ్ ఫైనల్లీ ఐ కెన్ టేక్ టూ మోర్ జీరోస్ హియర్ సో ఫర్ దట్ టూ మోర్ జీరోస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ అగైన్ ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ని టూతో మల్టిప్లై చేయాలి సో టూతో మల్టిప్లై చేస్తే ఐ విల్ గెట్ టూ ఫోర్స్ ఎయిట్ టూ వన్స్ టూ టూ ఫోర్స్ ఎయిట్ టూ వన్స్ టూ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు కీప్ వన్ నెంబర్ అండ్ విత్ ద సేమ్ నెంబర్ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై అండ్ ఐ షుడ్ గెట్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇక్కడ ఎంతండి ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ వస్తుంది నాకు సిక్స్టీ థౌసండ్ రావాలి సో ప్రిఫరబుల్లీ ఐ విల్ గో విత్ టూ సో టూతో వచ్చిన వాల్యూని టూ టూ జార్ ఫోర్ అండ్ టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ వన్ టూ టూ జార్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ వన్ టూ టూ జార్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అండ్ ఇక్కడ టూ నేను ఇక్కడతో ఆపేస్తాను సో ఎందుకని క్లోజ్ చేస్తానంటే వెరీ గుడ్ ఎందుకని క్లోజ్ చేస్తానంటే ఇక్కడ నాకు ఎన్ని ప్లేసెస్ ఆఫ్ డెస్మల్ కావాలి త్రీ ప్లేసెస్ ఆఫ్ డెస్మల్ కావాలి త్రీ ప్లేసెస్ ఆఫ్ డెస్మల్కి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫోర్ ప్లేసెస్ తీసుకుని త్రీ ప్లేసెస్కి కరెక్ట్ చేస్తాను కరెక్ట్ చేయడం అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మీరు చెప్తాను మీకు ఇచ్చిన ఆన్సర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఫోర్త్ ప్లేస్ చూడాలి లాస్ట్ ప్లేస్ ఇది ఫైవ్ మోర్ దాన్
దాన్ని నాకు సిక్స్ ప్లేసెస్ కరెక్ట్ చేయాలి దట్స్ యువర్ హోంవర్క్ టుడే అది రూట్ త్రీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు రూట్ త్రీ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇలా డెసిమల్ వస్తుంది ఇక్కడ అసలు జీరో అనేది రాదు అలాగే ఏదీ రిపీట్ అవ్వదు ఇంక మళ్ళీ వచ్చిన వాల్యూ రిపీట్ అవ్వదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో చూస్తే వాళ్ళు సిక్స్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ డెస్మల్స్ కి వెళ్ళారు వన్ పాయింట్ యూ గాట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ అండ్ టూ వన్ త్రీ ఫైవ్ అండ్ సో వన్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే టెర్మినేట్ అవ్వదు ఎక్కడ ఆగదు అలా అని ఏదో ఒక నెంబర్ రిపీట్ అవ్వదు మన ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే రిపీట్ అయింది కదా ఇది రిపీట్ అవ్వదు సో ఇలా నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ డెస్మల్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఇది కొత్త డెఫినేషన్ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ నైదర్ రిపీటింగ్ అండ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ ఆర్ కాల్డ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే మనం డెస్మల్స్ చెప్పినప్పుడు టూ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ డెస్మల్స్ చెప్పాం టెర్మినేటింగ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ అంటే త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి టెర్మినేటింగ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ అంత ముందే దశాంశాలు అంతం కాని ఆవర్తన దశాంశాలు అంతము కానీ ఆవర్తనము కాని దశాంశాలు ఆ అంతము కాని ఆవర్తనము కాని దశాంశాలే కరణీయ సంఖ్యలు ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ నైదర్ రిపీటింగ్ అండ్ నాన్ రికరింగ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ ఆర్ కాల్డ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ దిస్ ఈస్ ద న్యూ డెఫినేషన్ విచ్ వి హ్యావ్ లెంట్ ఇన్ నైన్త్ క్లాస్ ఇంకొకసారి పాయింట్ చెప్తున్నాను రాసుకోండి యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ ద నెంబర్స్ ద డెసిమల్స్ విచ్ ఆర్ నైదర్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ అంటే టెర్మినేటు అవ్వో అలా అని రిపీటు అవ్వో అటువంటి నెంబర్స్ ని వేర్ యూ కెన్ సే దట్ దే ఆర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఈ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ని యూ కెనాట్ రైట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ ఇప్పుడు దేని నేను పీ బై క్యూ ఫామ్ లో రాయలేదు మీరు ప్రీవియస్ దాంట్లో చేశారు టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ ఎలా చేశారు పీ బై క్యూ ఫామ్ లో రాయడం మీకు తెలుసు డివిజన్ చేసి రాశారు అలాగే నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్ ఎలా రాశారు దాన్ని ఎక్స్ అనుకుని బార్ తీసుకుని బోత్ సైడ్స్ హండ్రెడ్ తో మల్టిప్లై చేసి చేశారు అంటే టెర్మినేటింగ్ డెస్మల్స్ ని రాయగలను నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెస్మల్స్ ని రాయగలను బట్ ఇక్కడ నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ డెస్మల్స్ ని పీ బై క్యూ ఫామ్ లో రాయలేను సో దట్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అందుకనే జనరల్ గా ద నెంబర్స్ విచ్ కెనాట్ బి రిటర్న్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ ఆర్ కాల్డ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అని అంటారు అంటే ఎందుకని రాయలేము అంటే అది టెర్మినేట్ అవ్వట్లేదు రిపీట్ అవ్వట్లేదు సో దట్ ఐ కెనాట్ రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ వీ కెన్ సే దట్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ మీరు ఎక్సైజ్ లో నైన్త్ రోమను అలాగే రూట్ త్రీ వాల్యూ కూడా మీరు ఫినిష్ చేయండి అండ్ టుమారో విల్ కంటిన్యూ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ షోయింగ్ ద నెంబర్ లైన్ షోయింగ్ ద ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఆ నెంబర్ లైన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ని నెంబర్ లైన్ మీద ఎలా ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనేది ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనేది రేపు క్లాస్ లో చెప్తాను అండ్ తర్వాత కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ చెప్పి వన్ పాయింట్ టూ మనం ఫినిష్ చేయ ఫినిష్ చేయబోతున్నాం సో మీకు ఇచ్చిన హోంవర్క్ మీరు కంప్లీట్ చేయండి దోస్ హూ డీన్ కంప్లీట్ ద ప్రీవియస్ వర్క్ దో దోస్ ఆల్సో యూ కంప్లీట్ దట్ వర్క్ అండ్ ఫాలో ద వీడియోస్ నేను ప్రీవియస్ గా చేసిన వీడియోస్ కూడా మీరు ఫాలో అవ్వండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అండ్ యూ కెన్ కామెంట్ ఆర్ యూ కెన్ షార్ట్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ అండ్ ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ సెండ్ మీ త్రూ మై వాట్సాప్ విష్ గుడ్ లక్ అండ్ థ్యాంక్ యూ విల్ కంటిన్యూ ద క్లాస్ బై టుమారో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ so if you say okay bye then i can continue then i can end the stream yes as well that these are nine classes classes okay i'm leaving now thank you